Nou, had je in Shiraz Karim Khan, hier hebben ze hun eigen Kushu Khan. Hallo, thank you. Hallo. Oké, okay, goed. Oké, okay, nou. Deze video is onderdeel van ons reisreport van Iran. Een maand lang nemen we je mee door dit prachtige land. Gigantische steden, kleine dorpjes, UNESCO-plekken, bijzondere attracties, ziekenhuizen, verborgen plekken en we vliegen zelfs over de Kaspische Zee. Je vindt alle video's, tips en achtergrondverhalen in onze gratis app. Maar nu eerst terug naar... We zijn in Rasht in Noord-Iran, de hoofdstad van de regio Gilan. Nou, dit plaatsje is ongeveer 1300 jaar oud, maar was zelfs heel even de hoofdstad van een communistisch Iran. Nou, achter mij... Het gemeentehuis en dat is s'avonds prachtig verlicht. Rasht, de hoofdstad van de regio Gilan en zoals vermeld heel even de hoofdstad van de Sovjet-Socialistische Republiek van Iran in 1920. In deze regio waren toen al twee eeuwen lang Russen actief en de lokale Kushu Khan riep hier met hulp van de Russen en lokale bevolking de Republiek uit. Hey, we gaan weer lopen. Ja. Hi. Hi. Oh, hallo. Hi. Shah Reza Pahlavi liet de republiek echter niet lang bestaan. Een jaar na de oprichting overmeesterde het leger van de Shah, Kushu Khan, vermoorde hem en bracht zijn hoofd mee naar Teheran om aan het publiek te laten zien hoe je eindigt als je de Shah niet gehoorzaamt. Na de revolutie werden alle vijanden van de Shah automatisch vrienden van het nieuwe islamitische bewind en siert Kushu Khan inmiddels weer de straten van Rasht. Wij komen een paar dagen voor de verkiezingen aan die zowel landelijk als regionaal en lokaal tegelijk plaatsvinden. Het is daarom druk en lijkt het alsof om de drie gebouwen weer een andere partij een partijcongres houdt. Ondanks de grootte is Raast zelf niet echt een hoogtepunt voor toeristen en dus worden we bij elke partij hartelijk gegroet en ontvangen. Ook worden daarbij foto's gemaakt en hoop ik maar dat we bij de partijen binnenkomen die buitenlanders goedgezind zijn. Raast heeft weliswaar een aantal leuke musea waarover je meer leest in onze gratis reisgids app van Iran, maar die slaan we over en doen we een tweede poging om een leuk bergdorpje te bezoeken. Viel het eerder bezoek aan het bergdorpje Javerde in onze vorige video wat tegen, dit keer proberen we het bij een plaatsje een uurtje boven Raast. En dat is Mazule. Nou, Mazule is duizend jaar oud en wat is hier nou bijzonder? De daken van de huizen hier zijn de straat van de huizen die erboven liggen. Nou, Mazule ligt bijna altijd in de wolken, dus vandaag hebben we gewoon geluk. Mazule past in het rijtje van Apiane en Javerde, die we in eerdere video's al bezochten. Uniek zijn hier natuurlijk de daken waar je overheen loopt en is er een bijzonder pleintje in het midden. Ook zijn er nog deels overdekte steegjes. Dit maakt het niet verwonderlijk dat net als Abiyane ook Mazule op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Nou, alles, alle gidsen, alle websites, alles wat je ook maar kan vinden waarschuwt. Dit is extreem toeristisch, super druk. Alle, alle Iraniërs die zijn hier gewoon elke dag. Maar nu zitten we hier op maandag en dat is zeg maar hun woensdag en het, het is gewoon echt rustig. En het is ook nog eens mooi weer. Meer weten over Mazule? Samen met prachtige foto's, achtergrondverhalen en praktische tips over bijvoorbeeld hoe je er kan komen, vind je in onze gratis reisgids-app van Iran op reisreport.nl. Iran. Een goede conditie is geen overbodige luxe trouwens hier in dit bergdorp. Wij gaan in de volgende video echter couchsurfen en zelfs motorglijden boven de Kaspische Zee, iets ten zuiden van Raast. Vlieg je mee? Klik dan door naar de volgende video.